Bonjour bande d'humains pour ce petit récap du 113 e Death Stream de Warframe. Si vous n'avez jamais vu de Death Stream, sachez que les développeurs font un stream d'une heure toutes les deux semaines à peu près, où ils développent les éléments à venir sur lesquels ils travaillent, et où ils répondent aux questions de la communauté. Ce que je vais dire ensuite va faire un peu un inventaire à laprès vert c'est juste que je donne à peu près dans l'ordre où ils ont été évoqués tous les éléments qui ont été mentionnés dans ce Death Stream. Mais assez d'intro, on y va Alors le premier truc dont ils ont vraiment causé, c'est du Prime Vault qui allait s'ouvrir le 24 pour Nyx et Rhino. Mais ça, on le savait déjà. Ils ont reparlé aussi un peu du son et de la musique de Fortuna, et surtout de la Cheng Gang Song, du processus entre le moment où ils ont commencé à écrire l'histoire de Solaris United, et qu'une chanson de ce genre-là, avec tout le bagage contextuel chargé qu'elle amène avec elle, permettait de raconter et dire énormément de choses sur cette faction et son histoire en très peu de temps. Et ça leur a permis de résoudre une équation très brutale dans le jeu vidéo. Tellement d'histoires et tellement peu de mots. Dans la foulée, ils ont passé au premier jet de Case Power au piano. Et je résiste pas à l'envie de vous le passer. Après ça, ils ont poursuivi sur les bases posées par ce jet là Et pour la musique de Fortuna, ils l'ont conçu comme un retour à l'électro des années 70-80, avec une inspiration côté Jean-Michel Jarre, comme si les fights du gantuliste suffisaient pas. Steve a aussi parlé d'à quel point la démo de Railjack est passée près de ne pas être montrée du tout, que ce soit pour le son, la gueule de l'espace, des grandes distances dans l'orbite, des bugs en pagaille qui plombaient ce mode de jeu. Et dans les détails sonores à la con, la base du son de l'écho lourd, c'est un élan. C'est des Canadiens, qu'est-ce que vous voulez Ils ont un peu dérivé en rigolant sur la capacité d'utiliser les lures hors du landscape de Vénus, voire de le mélanger avec les beats d'Octavia. Et ils ne disent pas non à ce genre de salade, si jamais ça arrive, ça risque de piquer les oreilles. Pour ce qui est du port sur la Nintendo Switch, il y aura probablement une fenêtre temporelle de port de compte, au moins à partir du PC, mais tout ça est encore en discussion. Pour illustrer un de leurs points, ils ont aussi sorti la Deluxe de Vauban dans la Captura des Plaines pour la montrer en action. Et Rebecca a enchaîné avec Nidus. Geoff a précisé qu'ils étaient présentement en train de regarder comment y accrocher les morceaux d'armure, donc on est vraiment près de la sortie. Si tout va bien, ces deux-là, c'est pour la semaine prochaine. C'est-à-dire la semaine où sort cette vidéo. Dans les trucs dont ils ont parlé il y a longtemps, mais sans rien dire de précis, ils ont montré aussi incidemment, comme ça, en passant, qu'il allait y avoir un mini-event articulé autour de la reconstruction de relais. Vous savez, les relais pétés à travers tout le système. Un mini-event pour les reconstruire. Voilà. Ensuite, ils sont entrés dans les systèmes de Fortuna. Ils ont parlé d'influence d'offres et de demandes pour les ressources, de trucs qui se transfèrent des plaines vers Vénus, et d'efforts faits pour que tous les trucs qu'on aura fait dans les plaines servent aussi dans cet espace-là. Ils veulent également éviter la prolifération délirante de ressources comme celle qui a eu lieu quand les plaines sont sorties, et qu'ils travaillent à simplifier le craft, et à apprendre des boulettes qu'ils ont fait dans les plaines, notamment dans le grind et le cloisonnement. Ils essayent aussi de donner beaucoup plus de personnalité aux PNJ de Fortuna, mais ils n'ont rien développé là-dessus spécifiquement à ce moment-là. Il y aura aussi un système de quills là-dedans, mais ce ne sera pas une copie carbone de matos de quills pour tabasser des Eidolon. Les orbes seront un genre de baston différent, et cette fois, Dee nous laissera chercher la planque des quills par nous-mêmes. 
Question calendrier, ils visent fin de l'été, début de l'automne pour Fortuna. Donc ça viendra sans doute à la fin de l'automne. Et ils espèrent sortir Raid Jack cette année. A voir s'ils si arrivent à le tenir. Et si je suis tout à fait honnête, ils espéraient sortir Sacrifice avant la fin de 2017. Je dis ça, je dis rien. Ils introduiront aussi les modifications au système de compagnons petit à petit plutôt que de faire une grosse update. Ils ont remontré le K-Drive et confirmé que les Arcwings seront présents dans ce landscape. Et un genre de monocycle géant corpus l'aurait tombé dessus. Ok en revanche, le key drive ne sera pas inconsommable à charge et l'Arcwing cessera de l'être. Comme le landscape de Vénus est dans l'œil d'un cyclone, l'Arcwing sera évidemment pas idéal pour se déplacer, surtout avec le terrain accidenté et tout ça, histoire de plus pousser les gens vers les overboards dans cet espace. Les key drives auront des stats qu'on pourra modifier, il y aura des upgrades et des mods, et ils seront esthétiquement modifiables. Et faire des tricks avec ces overboards sera un moyen de gagner de la répute avec les vendeurs de ces trucs-là, ce qui veut dire qu'on aura au moins trois factions dans Fortuna. Les Quills, les vendeurs de K-Drive et Solaris United. Pour l'instant, on explose en cas de K-Drive sur l'eau, mais dans la version finale, on pourra faire du surf. Parce que, pourquoi pas Autre détail sur lequel ils ont très peu de choses, il y a un niveau d'alerte sur la map. Plus on tabasse de trucs, plus ça grimpe, jusqu'à se faire bombarder puis l'orbite. Grosso modo, c'est un système d'alerte de flic à la manière d'un GTA-like random. Rebecca a ensuite montré un peu plus de Vlad, la Warframe Idolum Vampire, et des mécaniques associées à ses marques. Comment un ennemi marqué qui se fait endommager met son attaquant sous contrôle, comment un ennemi marqué tué crée un piège à laser, oh Et d'ailleurs, l'ulti de Vlad est maintenant un laser show. Parce que Jean-Michel Jarre. Pour ce qui est du landscape de Vénus à proprement parler, il n'y aura pas de cycle jour-nuit, ce qui, bizarrement, colle à la réalité. Le jour dure presque aussi longtemps que l'année sur Vénus, dans le vrai monde de la réalité véritable. En cas à la place, ils ont un satellite qui fait miroir et maintient le lieu dans un genre de jour perpétuel. Ce qui fera office de nuit, ce seront les blizzards. L'autre truc, c'est que les énormes boss sont toujours en train de patrouiller dans la zone ouverte, et qu'il y aura moyen de les provoquer pour les attirer à certains endroits. Ensuite, apparemment, la mêlée 3.0 a beaucoup avancé. Ils sont dans le polish et l'équilibrage. Ils feront probablement une démo poussée de ce système au prochain dev stream. Et Geoff a dit qu'il espérait qu'il puisse livrer ce système avec Vlad. Donc ça veut dire que la Warframe Idolonic est pas très loin non plus. Vu la façon dont ils font les choses, on l'aura probablement avant la fin de l'été. Ils ont aussi regardé à faire marcher le K-Drive dans les niveaux normaux euh, semi procéduraux on va dire. Ils l'ont testé et c'est une horreur, donc ils vont s'abstenir. Mais dans les plaines, oui oui, il y, y en aura. Ils ont aussi montré des concepts de bestioles à pister dans Orb Valis. Ils ont dit qu'il y en aura plus que ce qu'ils montrent, dont au moins un piaf. Mais maintenant, on sait qu'il y aura au moins ça. Ils ont fini sur un peu de Railjack, dont ils ont fait un tour. Beaucoup de trucs fermés et de systèmes désactivés parce que c'est la version de la démo et qu'ils voulaient limiter les possibilités de bugs et de crash au minimum. Ils avaient déjà assez de problèmes comme ça pour pouvoir faire une démo de ce truc-là. Il y aura moyen de jouer à ce mode-là en solo, mais c'est principalement fait pour la coop. Et Steve a insisté que rechercher le dock, le vaisseau, et son arbre de compétences et, mo et modifications est partagé dans un clan. Mais qu'un Railjack peut être monté et utilisé par ceux qui n'aiment pas les gens. Yay J'ai aucune idée de pourquoi ça me réjouit autant. Non, vraiment, je sais pas. Il a dit aussi que le Railjack ne sera pas qu'un raid en orbite basse autour de Vénus, mais que ce sera un système complet. Ils sont en train de refaire leurs gros porteurs comme les galions et les obélisques, d'en fabriquer de nouveaux, et que certaines missions en Railjack seront plus basées sur de l'exploration dans des dérélites que de faire péter des gros machins. S'ils arrivent à tenir cette promesse-là et à la rendre vraiment intéressante, oh boy Mais voilà, c'est à peu près tout ce qu'ils ont dit. Si vous avez des trucs à ajouter, il y a les commentaires. Si vous avez aimé les pouces, partage, abonnement, la cloche, tout ça, vous connaissez la musique. Et moi, je vous dis à la prochaine fois, en espérant que personne ne fasse péter la planète.